লিভিং ক্যানভাস রচনা ও নির্দেশনা শ্রী প্রশান্ত বসু কণ্ঠরূপ প্রদীপ কুমার ভট্টাচার্য ও সোমা আইজ ধ্বনি গ্রহণ ও পরিমার্জন মহুল স্টুডিও আবহ সৃজন শ্রী অলোকেশ দে সরকার লিভিং ক্যানভাস যেন ইচ্ছে করছে মেঘের উপরে চেপে তোমার বাড়ি চলে যাই নামবে কি করে কেন বৃষ্টির দড়িবে তোমাদের ছাদে নামবো কি করে জানবো তুমি কখন আসছো তুমি মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকবে আমার বুঝি কাজ নেই ও আচ্ছা আমার আশাটা বড় নয় তোমার কাছে নিশ্চয়ই বড় তো কোন মেঘটায় আসছো জানলে ভালো হতো না আচ্ছা ঠিক আছে আমি দাঁড়িয়ে থাকব ছাদে নেমে কি করবে আদর করতেই পারি কেন তোমার আপত্তি আছে যদি পাশের ছাদ থেকে কেউ দেখে আরে দূর তুমুল বৃষ্টিতে কেউ ছাদে ওঠে নাকি আদর না হয় করলে অনেক গল্প না হয় করলাম কিন্তু ফিরবে কিভাবে যদি বৃষ্টি থেমে যায় মেঘ যদি উবে যায় আইডিয়া তোমাদের ছাদের উপর দিয়ে বক উড়ে যায় বলেছিলে না বৃষ্টির পরে হ্যাঁ যায় তো রোদ ঝাঁকে ঝাঁকে তাদের সাথেই ফিরে যাব কারো পিঠে চড়ে আচ্ছা বেশ তুমি মেঘে ওঠো আমি ছাদে উঠছি এই তোমার ছাদে নামলাম নো ছাতা নো মোবাইল নো ঘড়ি জাস্ট একটা টি শার্ট গলিয়ে চলে এসেছি আমিও তো বাড়িতে পড়া সালোয়ার পরে আছি চশমা মোবাইল সব ঘরে আরে এই টবের জলগুলো সব ফেলে দাও আহা গাছের গোড়াগুলো নষ্ট হয়ে যাবে একটা আরে একটা সরু কিছু হবে নালির এই জমে থাকা জলগুলো বার করে দিই তুমি কি মেঘে চেপে এই সব করতে এলে তোমার না অন্য প্ল্যান ছিল আচ্ছা মেঘ থেকে নেমেই কাউকে চুমু খেতে ভালো লাগে হবে হবে সব হবে আরে আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি নাকি এই এক মিনিট দাঁড়াও করে একটা বড় দেখে বৃষ্টির ফোটা নিয়ে আসি বেশ বড় বড় পড়ছে বৃষ্টির ফোটা দিয়ে টিপ পড়েছো কখনো কপালের ঠিক মাঝখানে পরনি তো দাঁড়াও আমি পড়িয়ে দিচ্ছি দারুণ তো দাও দাও এই একটু ঘোরো এই এক মোটো বৃষ্টির জল ছড়ে মারলাম তোমার চুলে দেখো দেখো মনে হচ্ছে না যে চুলে শিশির পড়েছে কি দারুণ লাগছে আমায় অনেক অনেক চুমু হুম বুকের কাছটা ভিজিয়ে দেব হুম বৃষ্টি জল একদম বদমাইশি নয় তুমি না আমার গুড বয় এই হুম ভুট্টা পুড়িয়ে এনেছি খাবে গ্রেট নিয়ে এসো এ এই নাও হুম আচ্ছা তোমাদের চিলে কোটায় কি আছে পুরনো আসবা ঢোকা যাবে যাবে কিন্তু ধুলো আছে হোক ধুলো চলবে এসো ঢুকি এবার এই তোমার ঠোঁটে তো নোনার লেবুর স্বাদ তোমার কিন্তু প্ল্যান ছিল বাইরে আমাদের ছাদে উঠলে আকাশ ছোঁয়া যায় ছোঁ কে মানা করেছে আমাদের বারান্দা থেকে কিন্তু মাটি ছোঁয়া যায় আমাদের জানলায় চড়াই এসে বসে আমাদের জানলায় পোস্টম্যান এসে দাঁড়ায় বলে চিঠি আছে বৃষ্টি হলে আমি ছাদে গিয়ে ভিজি বৃষ্টি হলে আমি ভিজেই বাড়ি ফিরি আমাদের নেমপ্লেটে লেখা আছে মুখার্জি আমাদের কোনো নেমপ্লেট নেই শুধু লেখা আছে ষোলোর 
আমাদের ছাদে না অনেক ফুলের টব আছে আমাদের আছে পোষা কুকুর শুধু জুতো কামড়ায় তুমি তুমি একদিন মুখার্জি বাড়িতে এসো ছাদে নিয়ে যাবো যাব আগে তুমি একদিন ষোলো রেতে এসো জানলার ধারে চেয়ার পেতে দেব দেখবে পোস্টম্যান এসে বলবে আকাশ বলল আপনি ষোলো রেতে তাই চিঠি দিতে এলাম এই কুকুর কামড়াবে না তো মুখার্জির মা আমাকে দেখে রেগে যাবেন না তো সে রাগলে রাখবে তাহলে কামড়ালে কামড়াবে অদ্ভুত তোমার মধ্যে চাঁদ ওঠে সূর্যাস্ত হয় আমার মধ্যে অ্যাকোয়ারিয়াম আছে গোল্ড ফিস ঘোরাফেরা করে তোমার মধ্যে লাইব্রেরি আছে রেডিং লাইট আমার মধ্যে ব্ল্যাক বোর্ড আছে বাক্স বাক্স চক তোমার মধ্যে ঘাস আছে ফরিং আর প্রজাপতি আমার মধ্যে অন্ধকার আছে ডার্কনেস আর রাশি রাশি জোনাকি আমার থেকে তোমাকে কিছু না হয় দিলাম তুমিও তোমার থেকে কিছু দিলে আমাকে তাহলে আমার মধ্যেও জোনাকি থাকলো আর তোমার মধ্যে ফরিং আচ্ছা কেন বেকার বিয়ে করছি আমরা হুম কেন করো না বিয়ে বুড়ো বয়সে দেখা করব কি করে শরীর তো দেবে না বিয়ে করলে তবু চোখে চোখে থাকবো দুজনে বাবা এত ভাবো নিশ্চয়ই ভালোবাসে ভাববো না এই শোনো মার কাছে বউ হলেও আমার কাছে তুমি প্রেমিকাই থেকো ও তুমি থাকতে পারবে তো প্রেমিক হই হ্যাঁ অবভিয়াসলি থাকতে পারবো শোনো হুম তুমি বিয়ের পর এক একদিন পাশের ঘরে শোবে সারা রাত আমরা হোয়াটসঅ্যাপ করব ফোনে কথা বলবো ঘন্টার পর ঘন্টা ডান আমরা এক একদিন শাওয়ারের নিচে ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে কথা বলে চলব ঘন্টার পর ঘন্টা আমি রোজ তোমার অফিস যাওয়ার সময় তোমার শার্টের পকেটে একটা করে চিরকুট গুঁজে দেব চিরকুট হুম তাতে কোনো দিন লেখা থাকবে অন্য মেয়েদের দিকে একদম তাকাবে না কোনোদিন লেখা থাকবে আমি অফিস থেকে ফিরেই না সবার আড়ালে তোমাকে কাছে টেনে নেব হুম সে সকালে হাজার ঝগড়া হলেও শোনো মাকে বলবে বিয়ের তত্ত্বে তোমাকে যেন কোনো কসমেটিক না দেয় তোমার সেভিং সেটটাও কিন্তু তাহলে বাদ मोबाइल भेजे नित चशमा मुछे नाओ रुमाल एक दाओ जब्द कर কাল বেলায় ফোন করে অবশ্যই যেন আমি প্যারাসিটামল খেয়েছি কি না তুমি খেলে থরি আমায় বলবে তুমি এমনটাই থেকো তোমায় কে বলেছে কে বলেছে আমি ভিজতে ভিজতে ফিরছি হুম ব্যাগে আটা আর চিনি ছিল ভিজলে কি হতো যেন ফোন করলে জানতে পারতে ভিজছি নাকি সেটের নিচে দাঁড়িয়ে আছি তা না যত আজগুবি ভাবনা চিন্তা শোনো 
আমি অনেক সাবধানি আর প্র্যাকটিক্যাল তোমার মতো নই কেউ ভিজতে ভিজতে ফিরছে ভেবে নিজে চলল ছাদে ভিজতে তাও আবার মাথায় তোয়ালে জড়িয়ে ওই জন্যই তো সকালে ফোন করিনি তিন মিনিটের ঝড় আর পাঁচ মিনিটের বৃষ্টিতে ভিজলে জ্বর হয় না অফিসে ভীষণ প্রেশার বিকেলে ফোন করব আর কি যেন ও হ্যাঁ মাকে দুপুরে পারলে একটা ফোন করে নিও কি যেন বলছিল কি ও হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে তোমার চুরি আর আংটির মাপ নেওয়া বাকি আচ্ছা তোমার এরকম হয় এই আমার তো হামেশাই হয় কি বলো তো হয়তো বাড়িতে একা আছি ঘরে কেউ নেই আপন মনে তোমার সাথে কথা বলে যাচ্ছি রাত্রে পাশ ফিরে শুয়ে শুয়ে তোমার সাথে কথা বলি এই কথা ফোনে বলার কথা নয় হোয়াটসঅ্যাপ করার কথাও নয় তোমার সাথে কথা বলতে বলতে আমি সিঁড়ি দিয়ে নামি সিঁড়ি দিয়ে উঠি আমি তোমাকে দেখতে পাই ছুঁতে পারি তুমি তুমি আমার কথা বলার জগৎ আমার কাছে না আমার কাছে তুমি দুটো মানুষ একটা যার সাথে দেখা হয় কথা হয় ফোন হয় আর একটা এই মানুষটা যাকে আমি বাস্তবে মিস করলেই সিঁড়িতে ছাদে ওই ব্যালকনির এক কোণে বা পার্কের খালি বেঞ্চেতে সহজেই পেয়ে যাই আমার কাছে মনের গভীরে এই আশ্চর্য প্রদীপ আছে যেখানে চাইলেই তুমি এসে হাজির হবে তোমার আছে এমন প্রদীপ ট্রেন ছেড়ে দেবে উঠে এসো আর মাত্র দু মিনিট বাকি জানলার ধারে সিট সাইড লোয়ার সাইড আপার অর্ডিনারি থ্রি টিয়ার দশ দিন হলো বিয়ে হয়েছে আমাদের পুরি বেড়াতে যাচ্ছি শাশুড়ি ডাল পুরি আলুর দম করে দিয়েছেন সঙ্গে মিষ্টি আছে আর ওই টুকটাক মুখ চালানোর জন্য রয়েছে চিপস অ্যান্ড লজেস ডিনারের পর আমি দাঁড়িয়ে আছি দরজার পাশে হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে একটা সিগারেট ধরলাম এ প্রায় পঁচিশ বছর আগের ঘটনা স্মার্টফোন আসতে এখনো বছর পনেরো বাকি একটা ক্যারি ব্যাগে আছে দুটো চাদর আর ফোলানো বালিশ আমি লোয়ার বাড়তে শোবো আর ও আপার বাড়তে ইচ্ছে আছে জানলা দিয়ে সারা রাত অন্ধকারে তাকিয়ে থাকব গভীর রাতে কোনো স্টেশন এলে টুক করে একটু নামব নিস্তব্ধ স্টেশনটা উপভোগ করব। ও ঘুমলে থরি জানতে পারবে আমি আদৌ কোথাও নেমেছিলাম কি না চাদর পেতে সন্ধেবেলা বসা হবে বিচে খাওয়া হবে গরম সিঙারা আর মদনমোহন আর কেনাকাটার মতো কয়েকটা কোটকে ব্লাউজ পেস গামছা আর কাজের মেয়ের জন্য পুঁতির মালা আর পুরীর বিখ্যাত খাজা একদিন মুখার্জি ট্রাভেলসে ঘুরে আসা হবে টুরিস্ট স্পট আর রিক্সা এদিক ওদিক ভোর ভোর স্নান করে মন্দিরে যেতে হবে সমুদ্র স্নানের জন্য আমি এনেছি একটা হাফ প্যান্ট আর ও একটা সালোয়ার কামিজ ছবি তুলে দেবে মাথায় টুপি পরা ভ্রাম্যমান ফটোগ্রাফার দুজনে স্নান সেরে হোটেলে ফিরব আমি আগে বাথরুমে ঢুকব স্নান সেরে ওকে বলবো এই ম্যাক্সিটা দাও খাটের উপরে আছে তো আমি এগিয়ে দেওয়ার সময় বলবো আমি আসি না আবদারির শেষ নেই তোমার কাজকর্ম শেষ হ্যাঁ মোটামুটি তাহলে একটা গেম খেলি চলো বোর্ডম কাটবে ওকে 
তুমি তোমার ফোন থেকে আমার নম্বরটা প্রথমে ডিলিট করে দাও আমি আমার ফোন থেকে তোমার নম্বরটা ডিলিট করে দিচ্ছি উই আর নো স্ট্রেঞ্জার্স রাইট আচ্ছা উই আর নো মোর হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ এবার তুমি পাশের ঘরে যাবে লাইট নিভিয়ে জানলার ধারে বসে থাকবে আর আমি ছাদে তারপর তারপর আমার ফোন থেকে তোমার ফোনে একটা কল যাবে চেরা নম্বরকে অচেনা ভাবতে হবে কেমন তুমি জিজ্ঞেস করবে আপনি কে আমি বলবো আমি অমুক তুমি বলবে আপনি কোথা থেকে আমার নম্বর পেলেন আমি বলবো পেয়েছি আমার সাথে তোমার এইভাবে প্রথম পরিচয় হবে টুকটাক কথা রোজই হবে আস্তে আস্তে সেটা প্রেমের টার্ন নেবে তুমি বা আমি লেসেন দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা যখন স্বামী স্ত্রী থাকব তখন ভুলেও এইসব বিষয়ে আলোচনা করব না বেশ কিছুদিন প্রেম চলার পর একদিন তুমি আমায় মানে তোমার হাজব্যান্ডকে বলবে তোমার একজন লাওয়ার আছে সেটা শুনে আমি মানে তোমার হাজব্যান্ড তোমাকে বলতেই পারি আমারও একটা গার্লফ্রেন্ড আছে যে অন্ধকার ঘরে একটা জানলার পাশে বসে আমার সঙ্গে কথা বলে তবে সেটা পরের কথা এখন তো গেমটা চুলুক হ্যাঁ তবে একটা কথা মনে রেখো অ্যাক্টিং যেন স্মার্ট হয় হুম রিয়েলিস্টিক অ্যাক্টিং হবে হবে আমার অ্যাক্টিং এর কাছে কিন্তু তুমি হেরে যাবে ঠিক আছে আমি ছাদে যাচ্ছি তুমি ঘরের আলোটা নিবিয়ে জানলার ধারে যাও এই শোনো তোমার নাতনি হওয়ার পর থেকে দেখছি তুমি ওকে নিয়ে মেতে আছো আমি বলে যে একটা মানুষ আছে তোমার জীবনে সে তো তুমি প্রায় ভুলেই গেছো তোমার বলতে লজ্জা করে না কেন নাতনি আমার একার তোমার নয় হুম আমারও তবে আমি আর কদিনই বা আছি বলো একটু অ্যাটেনশন দাও সারা জীবন অনেক দিয়েছি আর পারবো না এখন আমার নাতনি সব আমি মনে মনে চেয়েছিলাম তোমার ছেলের মেয়ে হোক ও আর আমি যে তোমাকে মনে মনে চাই সেটার কি হবে তুমি মনে মনে নাতনি চাইলে নাতনি পেয়ে গেলে আমি এদিকে তোমাকে মনে মনে চাইছি সে বলে লবণ কা আর একটা বিয়ে করো হ্যাঁ রাতে বহুদিন আমি লক্ষ্য করেছি আমি ঘুমিয়ে পড়লে তুমি আমার মাথায় হাত বোলাও ঘুম ভেঙে যায় সে তো তুমি আমার গায়ের চাদর সরে গেলে উঠে ঠিক করে দাও কিন্তু তুমি কি জানো আমি ইচ্ছে করে চাদর সরিয়ে দিই তুমি বর্ন বদমাস আমি বর্ন রোমান্টিক তোমার সব চিঠি না আমার কাছে আছে আরো সমস্ত চিঠি আমার কাছে আছে এই আমার চিঠিগুলো তুমি কোথায় রেখেছো আলমারিতে তো নেই আছে আছে গোপন জায়গায় আছে বার করি আর পড়ি বার করি আর পড়ি তুমি পড়ো আমার চিঠিগুলো আমার বয়ে গেছে আমি চলে গেলে কি করবে কথার কথা ধরো আমি আগে গেলাম কি আর করব বাড়ি ছেড়ে দেবো কোনো বৃদ্ধাশ্রমে চলে যাব ছেলে বউ যদি আপত্তি করে কে শুনছে তা গিয়ে কি করবে শুনি নিজের মতো থাকবো চোখটা ভালো থাকলে বইটই পড়ব একটু গান সব শুনব আর ওই বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের সাথে আড্ডা মারব কেটে যাবে কোনোভাবে বৃদ্ধা বৃদ্ধা কোথায় পাবে তারা তো সব অন্য বিল্ডিং এ থাকবে না না আড্ডা মারার একটা কমন এরিয়া তো থাকবে নিশ্চয়ই কারোর জন্য কোনোদিন টুকটুক করে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে পুজোর ফুল এনে দেবো কারোর চশমার ডাঁটিটা ভেঙে গেলে সারিয়ে আনবো কারোর জন্য পাশের বাজার থেকে একটু সুগন্ধি জর্দা তুমি চিন্তা করো না সে দিন না হয় কেটে যাবে অবশ্যই আমার ঘরের টেবিলে তোমার একটা ছবি থাকবে তোমার পারমিশন নিয়েই আমি এসব করব আর কি কি করে বুঝবে যে আমি পারমিশন দিচ্ছি তোমার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে তোমার জিজ্ঞাসা করব শর্মা মিসেস দত্তর দাঁতগুলো একেবারে গেছে একটু কুঁচো নিমকি চাইছিলেন তা এনে দেব অমনি তোমার ধূপকাটি থেকে একটু ছাই পড়বে টেবিলে ছাই পড়া মানে তোমার কোনো আপত্তি নেই যাও কিনে নিয়ে এসো তবে ছাই না পড়লে কিন্তু চাওয়া নেই তুমি না 
তুমি না একটা ডেঞ্জারাস বুড়ো তোমাকে কোথাও ছাড়া নেই আমরা দুজনেই বৃদ্ধাশ্রমে যাব তাহলে আর ধূপের খরচাটা বাঁচবে শয়তান বুড়ো কোথাকার এটা ছিল একটা পোয়েম আর একটা শর্ট স্টোরির গল্প পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে তারা কথা বলত শর্ট স্টোরি গল্প শোনাত পোয়েমের পর পোয়েম শোনাত পোয়েম গাছের ছায়ায় নদীর পাড়ে পাহাড়ের ঢালে বসে ওরা গল্প করত সামনে গরু চড়ত নৌকো ভেসে যেত মেঘ উড়ে আসত সূর্যাস্তের আলো এসে পড়ত ওদের মুখে চাঁদের আলোয় পোয়েমের চোখে জল আসত শর্ট স্টোরি চোখ মুছিয়ে দিত পোয়েম শর্ট স্টোরির আঙুলগুলো চেপে ধরত এভাবেই বয়ে চলল ওদের জীবন এই যে পৃথিবীতে এত মানুষ তারা প্রত্যেকেই কেউ একটা পোয়েম কেউ একটা শর্ট স্টোরি আর সমস্ত পৃথিবীর মানুষ একটা উপন্যাস